Mancini. Diga. É, boa, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse sobre a diferença de desempenho, de astral, de entrega do seu time no jogo de hoje e que diferença esse gol que o São Paulo toma pode ter aí nesse, nesse confronto nessa fase de quartas de final. Olha, é, boa noite a todos. É, diferença do time, eu acho que tem alguns aspectos envolvidos é, que foi o fato da gente melhorar, melhorar como equipe, como esquema tático, a gente adotou hoje uma, uma estratégia que deu certo, né? e depois a gente desenvolve isso, mas acho que também voltar a jogar no Morumbi, eu acho que ajudou muito, porque todos nós estávamos ansiosos não só por voltar a jogar aqui, onde é a nossa casa, é, até porque nós sabemos o, o envolvimento de, de todos aqueles que vivem o São Paulo, funcionários e aqueles que ajudaram na recuperação de tudo aquilo que foi feito aqui dentro. Então era uma, uma vontade de todos nós que a gente pudesse voltar à nossa casa e que desempenhássemos bem. E sobre o gol do Ituano, ele, se de um lado ele chateia, se, se ele é, mostra que a gente poderia ter tido até um desempenho em termos de gols melhor, é, visto aquilo que foram os números do jogo ele também alerta, ele também faz com que todo mundo tenha que estar mais concentrado nesse segundo jogo. Né? A gente tem que lembrar que é um jogo de 180 minutos, ainda é, jogaremos 90 em Itu, em, então que ele também sirva de alerta para a gente. Embora acho que o mais importante é, não foi a vitória, não foi o São Paulo voltar a jogar bem, acho que é o resgate de cada um daqueles que estão no São Paulo, Alguns resgataram hoje a parte técnica, outros a parte tática, outros a parte de convicção, de confiança, enfim, acho que o resgate, de uma maneira geral, ele acabou sendo fundamental nessa tarde. O Wagner, é, como fazer daqui para frente né, para que esse jogo aí não seja aquele chamado ponto fora da curva, né? depois daquela má campanha na primeira fase... É uma vitória que vai dar confiança para o time, você aposta nisso? Quer dizer, o São Paulo daqui para frente vai ter essa postura? Se garante? Eu aposto que sim. Né? Agora, certeza a gente não tem. Obviamente, nós havíamos feito 60, 70 minutos excelentes diante do Palmeiras há, há uma semana e meia atrás. Aí No jogo de São Caetano a gente viu um jogo feio, um jogo onde a parte tática... Ela, ela se exaltou em função da falta de parte técnica, né? e hoje a gente viu um time arrumado, um time que até 20 minutos do jogo ainda estudou um pouquinho o Ituano, ainda foi um, num ritmo lento, e a hora que botou intensidade no jogo, aí foi dona da partida, teve várias oportunidades, chamou o torcedor junto, né? o torcedor hoje, o, o estádio jogou junto com o São Paulo a maior parte do tempo, acho isso muito significativo quando você quer mudar algum, algum panorama no futebol, né? é, mas a gente não tem essa certeza. A certeza que eu tenho hoje é falar que nós estamos no caminho certo. Acho que hoje foi realmente a estreia do São Paulo no ano em termos técnicos táticos. Né? Tudo aquilo que nós vimos até aqui for, foram feitos ajustes e hoje realmente o São Paulo fez um belo jogo de futebol. É, mas ainda depende de mais 90 minutos em Itu para que a gente possa chegar a uma semifinal esperada. Ah, acho que, diante de, de, disso tudo que nós vimos, é, o, que, o que importa dizer é que a equipe tem condições de jogar dessa forma. Né? Mesmo atuando fora de casa, é, e quando voltar a jogar aqui no Morumbi, imprimir esse ritmo de intensidade. A única coisa que eu fiz questão de alterar após a minha entrada foi a intensidade e a agressividade de uma forma mais vertical. É, o São Paulo, ainda no começo do jogo, eu ainda estava questionando alguns atletas que estavam ali perto de mim, que eu queria que jogassem mais verticais. Né? E, e algumas peças hoje foram fundamentais para isso. Né? O Igor Gomes, é, embora tenha feito os dois gols e está né, sendo exaltado com méritos, a importância dele para o time, a hora que o jogador pega a bola no setor de meio campo e investe sobre a linha de marcação, é o que te faz diferente na partida. Wagner, aqui atrás. 
Queria que você me falasse 2x1, um, o tamanho dessa vantagem que o São Paulo leva para Itu. E que você falasse um pouquinho mais do Igor Gomes, que na hora do gol, acho que foi o principal pique dele no jogo. Ele correu para te abraçar. Depois ele falou, pô, é difícil quando a gente sobe, alguém que dá é, essa moral, coloca a gente para jogar. Então eu queria que você falasse desses dois assuntos. Então, é, o Igor, ele, ele é um, um atleta que eu vi agora, recentemente. Ele voltou da Taça São Paulo e foi reintegrado, assim como outros meninos de, lá de Cotia. E eu vi uma, uma maneira de jogar que... É, que me chama a atenção, porque é, é muito importante a gente falar sobre isso hoje no futebol, porque muita gente acha que a posse de bola vai te dar aquilo tudo que o Barcelona do Guardiola deu. Né? E, e não é assim. É, mesmo o Barcelona do Guardiola tinha uma hora, tinha um determinado ponto do, do campo onde os atletas investiam no um contra um, para quebra de linha e tudo mais. Então, muita gente acha que só a posse vai te levar a isso. E eu estou quebrando um pouquinho isso é, dentro do, do, do nosso esquema para que a gente possa ser um pouco mais agressivo, que possa realmente surpreender e fazer com que o adversário não jogue compacto. Né? A partir do momento que você é vertical, você acaba separando as linhas adversárias e é exatamente ali onde você acha a, o, o seu espaço no jogo. Né? E o Igor faz isso muito bem. Né? Então, é um atleta que hoje foi muito bem na partida, já havia jogado bem na minha, na, na minha ótica diante do São Caetano, é, e acho que tem muito a evoluir ainda. Como também tem uma possibilidade de oscilar, porque é um jovem jogador, assim como os outros, e hoje eu chamo a atenção, o que muita gente, é, muitas vezes a gente escuta... É, que um time de futebol ele tem que ter um meio campo que suporte tudo. Hoje nós tínhamos Luan, Lisieiro, Igor Gomes e o Anthony um pouquinho mais à direita. Então são quatro jovens que acabaram sustentando a parte técnica da equipe. Né? Então é importante dizer que, que esses atletas hoje contribuíram muito para que o, o fortalecimento do esquema tático dentro do jogo fosse desenvolvido. E a outra pergunta que eu acabei... Foi... A vantagem é pequena, 2 é, a 1 um hoje em dia não é uma grande vantagem. Eu acho que a grande vantagem é o São Paulo recuperar a sua autoestima, recuperar a sua confiança. Né? É, acho que eu, aquele resgate que eu citei aqui, ele acaba é, gerando uma série de convicções daquilo que o atleta está vendo. Hoje nós tínhamos uma, uma estratégia, é, e dentro dessa estratégia é, eu desloquei o Hudson para que o Hudson marcasse mais de perto o Martinelli, que é o principal jogador do Ituano. Os atletas entenderam aquilo que foi feito em termos de estratégia e executaram muito bem. Então, tudo isso, você depende, por mais que eu possa montar algum tipo de coisa, eu dependo dos atletas. Então, todos eles hoje estão de parabéns por tudo aquilo que eu vi em campo, a entrega, a dedicação, e digo mais, não só dentro de campo, fora de campo também. É, a partir do momento em que eu fiz uma cobrança há uma semana atrás daquilo que acontecia dentro do vestiário, hoje a mudança é significativa. E, curiosamente, a gente melhorou dentro de campo. Mancini, quem conhece o seu trabalho sabe que você gosta de time ofensivo, jogando para frente. A gente viu um São Paulo hoje muito leve com esse quarteto que você acabou de colocar. Esse é o caminho para o São Paulo? Ter um time leve, um time rápido, um time que marca a saída de bola, como aconteceu no segundo gol. É isso que o São Paulo precisa? Eu acho que para este momento, sim. Né? Depois, obviamente, daqui a alguns dias, a gente vai ter a chegada do Cuca, que o que eu conheço do Cuca também é o que ele gosta. É, então, eu, quando assumi a equipe, vi uma equipe que tinha um pouquinho de dificuldade na transição de jogo. Então, além de você buscar a característica do jogador, você também tem que dar respaldo a ele. De que forma? Durante a semana, nos treinamentos, fazendo com que ele, ou que você tire dele exatamente essa verticalidade. Eu acho que o São Paulo hoje ele já está mais leve, já está mais veloz, foi mais intenso. É, talvez não ainda por 90 minutos, que isso aí você necessita de um tempo maior de treinamento, mas já é uma equipe com uma outra cara. É, o futebol hoje, diferentemente de uma ou duas décadas atrás, ele é muito limpo. Não tem qualquer tipo de jogada, que ainda mais com o VAR. 
É, então, a partir do momento que você tem um jogo limpo, você tem que ser mais objetivo, você tem que buscar o gol, que é o que eu sempre peço aos atletas. Mancini, aqui é, são alguns detalhes que a gente acompanha depois com os números da partida que ajudam a enxergar o que aconteceu. Né? Hoje o São Paulo teve mais de 40% de posse de bola no campo de ataque. Queria que você comentasse isso e queria que você comentasse também com relação à defesa. São Paulo voltou a levar um gol é, de bola aérea e aí eu queria que você citasse. Foi uma desatenção? Foi mérito do Ituano? Eu vi o lance no vestiário agora e eu achei que foi um erro setorizado. A bola passa um pouquinho baixa no primeiro pau. O Thiago, por isso, espera a bola, acho que com o intuito de encaixá-la. E o Everton acaba deixando o jogador desgarrar dele. Se o Everton, na, naquele momento, o agarrasse, poderia ser marcado o pênalti. É, porque o atleta acabou sendo mais rápido do que ele na ação de desvencilhar. Acho que entre o Hudson, que estava no primeiro pau, e o Thiago, também houve, e, e esse é um lance é, é que, óbvio, que qualquer pessoa que, que, que assistiu ou que for assistir ainda na TV vai achar que teve falha e teve falha mesmo. Mas a gente não consegue caracterizar ou cravar. O erro foi este, né? porque foi um, um erro setorizado. É, normalmente isso não acontece. Às vezes a gente marca os maiores dentro da área e acaba tomando o um gol do Morato, que é um, que é um atleta baixo. Né? Eu acho que isso mostra que você não pode perder a concentração em momento nenhum. Em momento nenhum. Porque o 2 a 0 embora também a vantagem ela, ela exista, seria uma vantagem mais confortável. Né? E, ao mesmo tempo, eu chego a pensar se, de repente, este gol tomado também não faz com que o São Paulo tenha que entrar no segundo jogo, ainda mais concentrado, ainda mais comprometido. Então, é, nesse sentido, eu não analiso mais o futebol. É, poxa, nós tomamos um gol e, e, e saímos chateados. Não, eu fiz questão de dar os parabéns aos atletas do vestiário, até porque nós temos que exaltá-los, né? porque a mudança significativa está neles, né? na produção do time. É, e sobre a posse de bola no ataque, é realmente a posse de bola inteligente, porque se você começa a usar o goleiro lá atrás é, e, uma, e uma posse de bola onde o seu adversário muitas vezes está esperando no campo dele organizado, ela não é significativa no jogo, mas você ter a posse de bola no campo de ataque, sim. E hoje nós temos atletas que gostam de ter a bola. É, o Anthony é uma... uma uma escolha que faz com que a bola pare no setor direito e ele consegue, com a sua leveza, fazer com que aquele setor muitas vezes seja envolvido. Né? Não é toda hora, mas em alguns momentos sim. E quando o adversário vem para fechar esse lado, a gente tem a virada de jogo. Né? Isso tudo seria o ideal. Às vezes a gente não consegue fazer isso dentro de campo, mas acho que... É, é, são números que é, mostram que o São Paulo hoje foi muito efetivo na parte ofensiva. Mancini, é, boa noite, parabéns pela boa vitória. É, hoje você falou no início da coletiva de resgates, do resgate do time, do resgate tático, do resgate técnico, e você destacou também o Everton Felipe. E eu gostaria de te perguntar se o Everton Felipe é esse resgate técnico que você refere, se refere, e mais um detalhe também, que o treinador do Ituano ele admitiu que não esperava algumas, algumas das estratégias que você adotou, como o Hudson na lateral direita e o próprio Everton Felipe ali na meia esquerda. Essas estratégias são pontuais? Você pensa jogo a jogo ou você tirou algo de hoje que você vai seguir com ele? Então, eu posso seguir com ele. né? Acho que a entrada do Hudson ela fortaleceu o sistema defensivo em termos de marcação. E o atleta ainda apareceu na frente, chutou bola a gol, acertou o travessão. E também foi efetivo na frente junto com o Anthony, né? Então passa a ser uma peça muito interessante. A entrada do Everton Felipe é fruto daquilo que eu tenho visto ao longo do treinamento e não só nesta fase onde eu assumi a equipe, mas antes também. Eu tenho visto que nos treinos ele, ele tem tido uma performance muito, muito boa, mas que quando entrava nos jogos, eh, a gente não via a mesma coisa. Né? A partir do momento em que eu assumi, eu sentei com o Everton, conversei com ele e esperei um momento que 
é, foi no jogo do São Caetano. Naquele jogo eu achei que ele já entrou diferente, é, embora a equipe não tenha feito um jogo é, em termos plásticos brilhante, mas foi uma equipe aguerrida. E eu achei que, com a lesão do Carneiro, que seria o momento... De, dele entrar. Nós tínhamos também a opção de voltar o Everton, mas o Everton vem de uma longa inatividade e por ser uma lesão muscular, a gente tinha algum receio de expor o atleta já desde o começo do jogo, então por isso a escolha por ele, baseado também naquilo que ao longo da semana a gente tem visto. Mancini, boa noite. Boa noite. É, o Izeiro a gente viu de volta depois de praticamente 10 jogos sem jogar, né? foi muito bem, tanto que saiu aplaudido pela torcida, tudo. A saída dele foi uma precaução para evitar algum problema? Como é que ele está? E se tem chance de a gente ter o, você ter o Nenê à disposição e a gente ver o Nenê sendo usado na, na quarta-feira em tudo? Então, o, o, o Nenê, no caso, ele depende da liberação do departamento médico. Né? Eu gostaria que ele tivesse liberado, porque é mais um atleta que pode ajudar, ainda mais em jogos decisivos, onde a estratégia acaba sendo muito interessante, porque você pega o Ituano num domingo e numa quarta, em quatro dias, você tem que ter algo diferente, porque senão o outro lado, que também estuda o seu time, vai detectar aquilo que está sendo feito. Mas é, não sei se o Nenê vai estar tá apto a jogar. É, e sobre a outra pergunta, que foi... Lisieiro. Lisieiro. O, o Lisieiro é um atleta que vinha muito bem, aí acabou é, tendo uma, uma lesão, sentindo uma lesão e acabou ficando um tempo de fora. E isso fez com que a gente tivesse, dentro do elenco de São Paulo, as mesmas características em todos os volantes. É, e quando eu tive a certeza que ele estaria libera é, liberado, eu vibrei, porque eu, é, é, dentro desse sistema de jogo, com um pouquinho mais de vertica verticalidade, o Lisieiro passa a ser uma peça-chave, porque ele tem essa saída de trás, a penetração, o arremate. É, então, ele acabou sendo determinante para que a gente também tivesse uma circulação de bola, não só lateralmente, mas frontal também. 